और वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा सो फ्रेंड्स काफी दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है लेकिन आई प्रॉमिस कि अब से लगातार आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और मैच के एनालिसिस मैं करता रहूंगा क्योंकि कल से मैच शुरू हो रहा है इंडियन सुपर लीग का सेमीफाइनल लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं क्योंकि जो तैंतालीस खिलाड़ियों को भारतीय नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टीमैच ने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये भारतीय टीम एक बार फिर से जो 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है उसके मैचेस खेलने की शुरुआत करेगी और पहला मैच जो खेलेगी सेकेंड टेन ओवर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने पांच मैचेस खेल लिए हैं तीन मैचेस बाकी हैं तो जो छठा मैच है ऑफिशियली वो कतर के खिलाफ हमें खेलना है जो कि फिलहाल नंबर वन पोजीशन पर है और एशिया की भी चैंपियन टीम है वो मैच खेला जाएगा 26 मार्च को और वो भुवनेश्वर में खेला जाएगा लेकिन उससे पहले तैंतालीस खिलाड़ियों को एक और मैच ने नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट किया है और उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम लेना बेहद जरूरी है संदेश जेंगर और जे जे लाल पेखलुआ एक का इंडियन टीम के सुपरस्टार डिफेंडर संदेश जेंगर आपको याद होगा पहले जो दो मैचेस भारतीय टीम ने खेली थी पहला मैच ओमान के खिलाफ जिसमें हम हारे थे दो एक से उस मैच में और उसके बाद जो कतर के खिलाफ सबसे हिस्टोरिकल मैच भारतीय टीम ने खेली थी और उस मैच में भारतीय टीम ने ड्रॉ कराया था वहां पर संदेश जिंगन और आदिल खान का जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था लेकिन न उसके जस्ट बाद जैसे ही हमें बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेलना था उससे ठीक पहले कैंप में संदेश जिंगन इंजर्ड हो जाते हैं और वो फिर उसके बाद नहीं खेल पाते हैं तो यानी कि काफी लंबे अरसे के बाद संदेश जिंगन भी वापसी कर रहे हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल से जे जे लाल पेखलुआ पहली बार कोच इगोर स्टीमैच के अंदर खेल सकते हैं पहला उनके लिए कॉल है कोच इगोर स्टीमैच के लिए और मुझे अभी भी याद है जब ए एशियन कप 2019 में जीजे लाल पेखलुआ ने जो कोरिया के खिलाफ चौथा गोल दागा था क्या शानदार थाईलैंड के खिलाफ इनफैक्ट जो गोल दागा था वो क्या शानदार गोल था लेकिन हम बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों को लेकर जो तैंतालीस खिलाड़ियों को चुना गया है उसमें से संदेश झिंगन और जे जे लाल पेखलुआ गया तो आपने नाम सुना लेकिन तीन खिलाड़ियों को पहली बार इंडियन नेशनल कैंप के लिए बुलाया गया है उसमें से हैं सरेटन फर्नांडिस जो कि एफ गोवा से हैं एडविन चेन्नईन एफ से और सुमित राठी ए के से और इन तीनों खिलाड़ियों को नेशनल कैंप के लिए पहली बार बुलाया गया है क्योंकि आई में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है और इसकी जरूरत भी है एक बात तो तय कि हम 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए हम क्वालिफाई नहीं करेंगे लेकिन 2023 में जो ए एशियन कप है चाइना में जो खेला जाएगा उसके लिए अभी भी भारतीय टीम की दावेदारी है और तीन मैचेस अभी भी बाकी हैं भारतीय टीम के पहला मैच जैसा कि बताया छब्बीस तारीख को हमें खेलना है कतर के खिलाफ उसके बाद द नेक्स्ट मैच इंडिया विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश और वो अवे मैच होगा वो चार जून को खेला जाएगा एंड देन द लास्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड दैट विल बी ऑन नाइन्थ ऑफ यू नो जून और वो मैच भी होम मैच होगा तो अच्छी बात है जो तीन मैचेस बाकी हैं ए एफ सी एशियन कप के हिसाब से अगर देखा जाए 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो उस लिहाज से अभी भी जो तीन मैचेस हैं उसमें दो मैचेस हमें अपने घर में खेलने हैं और एक सिर्फ मैच बांग्लादेश के खिलाफ हमें बाहर खेलना है लेकिन इन चीजों के बीच में आपको यह भी बता दें कि 30 तारीख को भारतीय टीम जो 30 मार्च है उसमें भारतीय टीम तजिकिस्तान के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए जा रही है लेकिन यहां पर मुझे एक क्वेश्चन मार्क जरूर मैं उठाना चाहूंगा कि तजिकिस्तान के खिलाफ हम 30 मार्च को मैच खेलने जा रहे हैं छब्बीस तारीख को हमें कतर के खिलाफ मुकाबला खेलना है तो क्या पॉसिबल नहीं था कि कतर के खिलाफ जो मैच है उससे ठीक पहले अगर फ्रेंडली मैच खेलते तो शायद बेहतर होता क्योंकि कोच इगोर इस मैच का कहना है कि तजिकिस्तान के खिलाफ जो हम 30 तारीख को मैच खेलेंगे 30 मार्च को वो बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस मैच होगा बिफोर द मैच दैट वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश 4 जून को और फिर जो 9 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे लेकिन तीस मार्च और चार जून नौ जून के बीच में बहुत अंतर है उससे बेटर होता कि अगर पॉसिबल हो पाता तजिकिस्तान के खिलाफ कतर से पहले अगर फ्रेंडली मैच खेलते तो ज्यादा बेटर होता लेकिन आपको बता दें कि लास्ट टाइम जब तजिकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम मुकाबला खेली थी इंटरकॉन्टिनेंटल कप में आपको याद होगा उसमें टीम इंडिया को चार दो से हार का सामना करना पड़ा था डिस्पाइट द फैक्ट वी वर लीडिंग द कॉन्टेस्ट ए बाय टू जीरो पहले हाफ में हम दो शून्य से आगे चल रहे थे दूसरे हाफ में हमने चार गोल कंसीड किए लेकिन बात करते हैं अब फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की जहां पर कि ये छठा मैच होगा तजिकिस्तान के खिलाफ 
इससे पहले जो पांच मैचेस हमने खेले हैं पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल भारतीय टीम नंबर तीन पोजीशन नंबर चार पोजीशन पर है बांग्लादेश से ठीक ऊपर लेकिन स्ट्रगल कर रही है संघर्ष कर रही है क्योंकि पहला मैच जो ओमान के खिलाफ खेला हम दो एक से हारे उसके बाद लगातार कतर के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसके लिए टीम इंडिया को हमेशा याद किया जाएगा ड्रॉ रहा था वह मैच यू नो गोल्डेस ड्रॉ उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने ड्रॉ मुकाबला खेला था और बांग्लादेश के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हमें ड्रॉ मैच खेलना पड़ा था एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यू नो कोलकाता में वो मैच जीतेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर जो आखिरी मुकाबला हम खेले हैं ओमान के खिलाफ उसमें फिर से हमें हार का सामना करना पड़ा तो स्ट्रगल कर रही है टीम इंडिया लेकिन ए एशियन कप का जो सपना है वो अभी भी बरकरार है दो में वो खेला जाएगा चाइना में और उम्मीद करेंगे कि अगर भारतीय टीम ने आखिरी के तीन मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मैच भारतीय टीम जीतने के लिए जा रही है क्योंकि बहुत बार मैंने कहा है और आप लोगों ने कहा है कि आप सिर्फ यू नो मोटिवेट करते हो टीम इंडिया ये करेगी वो करेगी रिजल्ट ऐसे नहीं आते लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर तीन में से दो मैचेस हम इजिली यू नो तीन तीन पॉइंट ले सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ कतर के खिलाफ अगर ड्रॉ फिर से करा दिया तो वो बहुत अच्छा होगा देखना तो आई होप कि भारतीय टीम जो आखिरी के तीन मैचेस हैं उसमें बेटर परफॉर्मेंस करे और इस बीच में जो तजिकिस्तान के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच है उसमें भी अपने आप को इवेल्युएट करे कि लास्ट टाइम चार दो से हारने के बाद इस बार तकरीबन एक साल के बाद जब भारतीय टीम उनके खिलाफ खेलेगी तो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है साइनिंग ऑफ अभिषेक कुमार झा